ஹலோ ஆப்டிடியூட் குரு தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம காம்பினேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான திங் என்னென்னா காம்பினேஷனோட ஃபார்முலா காம்பினேஷனோட ஃபார்முலா என்னென்னா என் சிஆர்னு எடுத்தோம் என்சிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம காம்பினேஷன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா மினிமம் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட் ஆகும் ஆனால் இதே டாப்பிக்கில் ஷார்ட் கட் இருக்குது அந்த ஷார்ட் கட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் எந்த காம்பினேஷன் வேல்யூனாலும் நம்ம ஒரு செகண்டில் எடுத்துட முடியும் அது எப்படி காம்பினேஷன் வேல்யூ ஷார்ட் கட்டில் எடுக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கன்வெக்ஷனல் ஃபார்முலாவில் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி காம்பினேஷன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வேறு எண் வந்து நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு அதில் இந்த எண்லேருந்து ஆர் எவ்வளோ செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு நான் சூஸ் பண்ண போகிற நம்பர் வந்து செவன் சி ஃபோர்ன்ற ஒரு நம்பர் செவன் ஐட்டம்ஸ்னால் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் வேணும் அது எத்தனை காம்பினேஷன்ஸில் அதை சூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் செவன் சி ஃபோர்னு எழுதுகிறோம் இந்த செவன் சி ஃபோரை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோன்னா செவன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ நம்ம செவன் ஃபேக்டோரியல் தட் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் தட் இஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஆர் ஃபேக்டோரியல் வந்து ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அதை தான் இப்படி எழுதிட்டேன் ஸோ நம்ம இப்போ சிம்பிளாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் செவன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அதுதான் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன்று நான் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கிறேன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டும் கட் ஆகிடும் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ ஒன் ஒன் எழுத தேவையில்லை எழுதினாலும் உங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் ஸோ த்ரீ இன்டூ டூ இன்ட்டு ஒன் என்னென்னா சிக்ஸு இதையும் கட் பண்ணிக்கலாம் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிச்சுங்களா நம்மளுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த செவன் சி ஃபோர்ன்ற ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இதை எப்படி ஒரே செகண்டில் ஷார்ட் கட்டில் கண்டுபிடிக்கலான்றதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ செவன் சி ஃபோர்ன்ற வேல்யூ நான் இங்கே சைடில் எழுதி வச்சுக்கிறேன் செவன் சி ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா எழுதி வச்சுட்டேன் இதை எப்படி ஒரே செகண்டில் இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலான்றத இந்த ஷார்ட் கட்டை சொல்லிக் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரஃப் ஷீட்னு ஒன்று தருவாங்களும் உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஷீட்னு ஒன்று தருவாங்க அந்த ரஃப் ஷீட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி தருவாங்க அந்த ரஃப் ஷீட்டை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எழுத வேண்டியது வந்து ஒரு பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் டுவெல் ரோஸ் எழுதணும் உங்களால் முடிஞ்சால் டுவெண்ட்டி ரோஸ் கூட எழுதலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நான் டுவெல் டாப்பிக்ஸ்க்கும் நான் ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை டுவெல் ரோஸ் எழுதிக்கிங்க போதும் உங்களோட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இதை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்துடலாம் அந்த ரஃப் ஷீட் வந்து நம்ம எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் முன்னாடியே எழுதி வச்சிடணும் அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஓகேங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு எழுத போது பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அது எப்படி எழுதுகிறோன்னா ஒன் ஒன் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்னென்னா டூ அடுத்தது என் வித் ஒன் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் பண்ணும் எண்டு வித் ஒன் பண்ணும் ஒன் ஒன் எழுதிடுங்க ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ எண்டு வித் ஒன் மறுபடியும் ஒன்னோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ மறுபடியும் எண்டு வித் ஒன் மறுபடியும் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டென் டென் ஃபைவ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஒன் அடுத்தது ஒன் செவன் ட்வெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படியே ரிவர்ஸ் இங்கேருந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ட்வெண்ட்டி ஒன் செவன் எல்லா இடத்துலையும் அது ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி அப்புறம் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் பார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஒன் ஸோ ஆட் நம்பரில் ஆட் ரோவாக இருந்தால் செவன்த் ரோ வந்து ஆட் ரோ அப்போ வந்து நடுவில் சேம் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிட்டு ரிவர்ஸ் ஆகும் ஈவன் ரோன்னா நடுவில் ஒரு பிரேக் இருக்கும் பிரேக்கில் இருந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஒன் இது ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆட் ரோ ஆட் நம்பர் ஃபிஃப்த் ரோன்றதால் ஒன் ஃபைவ் டென் டென் ஃபைவ் ஒன் அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகிடும் நட் நடுவில் அந்த நம்பர் வந்து அந்த நம்பரே திருப்பி வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் எயித் ரோ ஒன் எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்
So 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4. Now 7C4 is 35. This is 35. Now 8C4 is how So 8 throw. 0, 1, 2, 3, 4. Now 8C4 is 70. 8C3 is this. 8C5 is this. So 8C0, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5. 8C6, 8C7, 8C8. Maximum, we have 8C8. We have 8C9. 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 We have you understood the process, everyone? Thank you all. Please do subscribe to our channel. Thank you all. Please don't forget to like the video, share the video, and subscribe to our channel, Aptitude Guru Tamil. Thank you.